Yes! Estou na rua a gravar outra vez lá escapa. Olá! Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. E cá estou eu a gravar um vlog. E vamos a caminho de ir conhecer a nossa casa vazia. Oh meu Deus, eu estou tão entusiasmada que eu não me sei explicar. A passar imensa vergonha na rua outra vez, mas por uma boa causa. E... Bora lá, bora lá, bora lá. Vou caçar aqui uma passadeira para não morrer. Mas vamos lá. Queria fazer aqueles planos lindos. Eu estou muito linda, espera lá. Já tenho chá bem verde. Mas queria fazer uns planos lindos. Vou-vos mostrar que, que as pessoas são comigo, o Rui e a Maria, que vocês vão acabar de conhecer. E, mas o elevador está uh, todo empacotado de steel, porque a casa está novinha a estrear. Espera, a luz vai se acendendo. Ai meu Deus, é a casa do canto! Pá! Eu já percebi isso, é boa de fancy. Olha eu abrir as cenas à esquerda. Espera, não consigo. Faz aí, Maria, este um bicho. Tara! Está a tocar a campainha. E as portas não se seguram. My God! Bom, 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 bom. Vou ter de confessar que, entretanto, já fiz o tour sozinha. Mas voltei aqui atrás à entrada para vos mostrar. Espera aí que esta porta está aberta, mas vou-vos mostrar tudinho para vocês não dizerem que eu não sou boa da ficha. Eu fiquei tão feliz com o vlog do casamento que então decidi mudar isto tudo. Então eu vou parar isto para virar a câmera ao contrário e a partir de agora vocês só vão ver tipo a minha mão e os meus pezinhos quando eu vos mostrar e bora lá conhecer a casa toda. Esqueci-me por gravar, estava a fazer uma coisa tão linda que foi assim Are you ready? Temos aqui a porta da entrada. E depois, a, atrás da porta número 1, um, temos a máquina de lavar e aquela coisa que isto não interessa nada. Atrás da porta número 2, temos a nossa dispensa à arrecadação, storage wraps. Depois temos o corredor com os ténis do Rui. Olha, estou a ver aqueles são os ténis que ele usou no casamento que eram iguais aos meus, que eu vos mostrei nos vídeos dos favoritos. E agora quero ir para a esquerda ou para a direita. Vamos para a esquerda e chegamos ao quarto que tem uma passadeirazita. A acústica já é muito melhor. Aqui temos uma varanda que eu já vos mostro com duas janelas aqui no quarto. Plim, 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 plim. Temos um armário. E agora vocês vão me ver que aqui é um espelho. Tara! Só eu! Vamos fazer a dancinha, a dancinha, a dancinha! Espera aí que eu tenho que só o nariz. Estou a ver muita forma. Esta vossa querida, vamos mandando. Andando, andando, andando. Aqui em frente ao quarto, que é para quando tivermos aqueles xixis noturnos. Temos a casa de banho. Com uma banheira. E um espelho enorme. E uma coisinha que eu comprei na Aesop. Para ser super fancy que eu trouxe de presente para a casa nova hoje mesmo. Eu não posso, mal posso esperar para gravar aqueles vídeos estilo vlog aqui nesta casa de banho. Prosseguindo, prosseguindo, saímos da casa de banho e chegamos aqui à sala e cozinha. Para aquele lado é a varanda. Deste lado temos a kitchen com o Rui e a Maria. Aqui é o fridge, ah, 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 com muito congelador para trazer comidinha de Portugal. A Maria é a Lenca, do preço certo. E o Rui é o Fernando Mendes. Ah, ah. E aqui, deste ladex, temos ali mais uma porta com uma cena de aquecer a não sei o quê. E aqui é a nossa varanda. Tcharará. Agora vou-vos mostrar ao contrário para vocês verem. A varanda ocupa assim o caminho todo da casa. Vamos poder gravar vídeos na rua. Agora vou-me sentar aqui. Olha, eu vou tentar gravar mais cenas para o vlog. Coisas lindas. Uh, e voltarei daqui a uns dias. Hoje é quarta, era o dia que nos poderíamos mudar. Mas como a casa, como vocês viram, está vazia, nós vamos continuar a dormir na casa dos nossos amigos, que é a Maria, é a menina do casal dos nossos amigos, e o Pedro, que ainda não chegou do trabalho. Mas no sábado nós vamos todos de excursão ao IKEA e eu vou-vos levar também comigo. Nós já escolhemos algumas coisas e depois há algumas outras coisas de decoração que nós já vamos fazer depois, mas para já estou muito feliz com esta nova fase da nossa vida e continuaremos 
daqui no sábado. Daqui no sábado, no sábado. Estão a gostar da minha cara? Hoje é sábado a seguir ao dia que eu vos tinha mostrado e dei-me conta que me esqueci de mostrar tudo o que fizemos no IKEA. Mas estamos neste estado, são três carrinhos. E está ali o Rui e o Pedro e vamos ter muito que montar hoje, mas viemos aqui tentar caçar tudo para a casita já nove, já? Vamos lá. Hum? We are all together. You can go. Chegamos! Tadá! Explodiu qualquer coisa nesta sala Olhe-me para isto, tudo cheio de coisas Tudo cheio de coisas Vou-vos falar no frigorífico. Bora, vamos para as montagens. Também na minha obra de arte. Tcharam! Abemos um mamecita para comer as comidichas. Venho só reportar que já estamos com um ar de qualquer coisa. Já estão a ver ali a cama e... Fã, 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 fã. Criámos aqui uma mesinha incrível. Já agora mostro-vos ali. Ainda estamos em processo de construção. Mas aqui deste lado já temos qualquer coisa. Com um espelhinho aqui, com uma janelinha ou para a varanda e as árvores. Mas ainda falta, ainda falta. Hello, hello! Hoje é domingo, dia 11 de agosto de 2019 e nós continuamos a cartar coisas. Temos ali o Rui com uma mochila cheia, sacos, um aspirador, um bem de primeira necessidade, uma maquininha de café, uma tábua de passar a ferro igual à que eu tinha porque a Catinha ficou noutra casa e ali mais um saco e aqui o uh, plano incrível para o YouTube um saco com umas cenas para a cozinha continuamos depois de um dia intenso de montagem de móveis e de organizar todas as coisas que ainda temos mil caixas lá no, no meio da sala what apps? vamos começar a tentar orientar as coisinhas para ficar tudo em lindo e tudo em bom não sei, não sei se me vou conseguir ouvir. Nós estamos no autocarro. Mas eu esqueci de dizer que eu também tenho uma mochila. Não, é só o Rui que vai carregar de mochila. E eu pareço adorar a exploradora. E estamos assim, estamos assim. Andamos de autocarro. Voltamos e eu de tesoura na mão. Vamos andando. Hoje é segunda-feira, dia 12, eu acho. E eu não fui trabalhar, já temos ali. De volta o Woody e o Sabe Cocas, ainda estamos em processo, vou-me sentar aqui no chão, perto das minhas caixas, onde eu tenho a minha maquilhagem toda, e calhou não ir trabalhar hoje, por um lado é mau porque não há dinheirinho, por um outro lado é bom porque eu posso ah, começar aqui a orientar as minhas cenas e eu estou deitada, vou-vos mostrar, Uhul, no chão, aqui em cima das caixas onde eu tenho todos os meus produtos de maquilhagem, e uh, eu vou começar a tirar estas coisas da caixa e a tentar, porque eu me comprámos um Alex, igual ao que eu tinha lá na minha casa em Portugal. E uh, eu vou tentar, pelo menos, as paletas, que eu acho que estou aqui numa destas duas caixas, honesta, honesta, estão todas as minhas paletas, não são assim tantas. Uh, e aqui, onde eu tenho a cabeça, estão todos os acrílicos, sendo que eu mandei vir do Amazon uns acrílicos que eu acho que vão ficar um pouquinho melhores. E então, bora lá! 
porque há muita coisa para fazer, porque aqui está uma confusão ali em cima, já tenho ali os meus pincéis, tenho que os lavar também para ficar tudo em bonito. E aqui deste lado ainda temos o espelho que tem que ser colado ali, àquela parede. Ok, let's go! E a primeira caixa está vazia, não tinha as paletas, as paletas eu acho que devem estar nestas. Deixa-me lá ver se eu vos consigo mostrar. Vamos usar esta caixa para pôr o lixo. Espera lá, vou segurar aqui a mão esquerda no telefone. Ai, não estou. Ai elas estão, oh, aqui estão as minhas lindas meninas, paletas, paletinhas. Tá. Estão a ver que elas estavam protegidas com plásticozinhos de bolha? Estão todas aqui, olha-me estas lindezas. Está tudo aqui. Tem que ir para aqui. Ai, eu vou-vos mostrar-me a mim. E bora lá. Ah, pera, eu ainda quero fazer aqui nesta parede, ao lado do espelho, quero imprimir... Hum, imprimir uns quadros com umas cenas que eu gosto para fazer uma composição de molduras uh, eu vou tentar também trazer uh, uma ilustração que eu tinha lá no meu quarto da casa dos meus pais que é uns batons que eu por acaso uso aqui como fundo de ecrã eu comprei numa feira aqui em Londres há, há dois anos, acho eu uma vez que eu vim visitar o Rui e aquilo ficou lá no quarto que eu tinha na casa dos meus pais mas eu também quero tentar fazer e esta sou eu sem maquilhagem há três dias consecutivos yeah! Isto tudo para não dizerem que não temos uma relação próxima, reparem bem. Estou de casaco polar em agosto, estou, estou de pijama, estou... Mas é porque, entretanto, eu estava aqui em casa. Hoje é terça-feira, dia 13. 13! Faz hoje um mês que nós fizemos a nossa festa de casamento. Yay! Mas chegou o meu novo acrílico que comprámos no Amazon. Uh, e eu vou tentar abrir e já vos mostro como é que é. Uau, vai tão bem embalado, estou a ver tantas, uma, duas, uma grande, uma, dez, duas, três, quatro, cinco, seis gavetas. Não vou conseguir fazer isto só com uma mão, mas estão a ver, estou super animada. Vou tirar, já mostro. Ok, 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 tem estes puxadores, normalmente eu não gosto muito de puxadores, mas não me chateia muito, a única coisa que me chateia, temos todas estas gavetas, up, up, este vai ser o mais alto acril, esta cena aqui, a mim, ai meu Deus, este vira-se completamente, pode ficar aberto, yay, porque eu tenho um, que eu comprei também no Amazon, que a última também faz isto, mas eu não sei se ela se abre completamente, só um side note, está ali uma manta porque eu estava tapada no sofá, à espera que chegassem as coisas da Amazon ainda faltam umas cenas mas estou muito entusiasmada eu não sei se sei gravar time lapse agora na moda mas eu vou tentar porque eu já tenho ali uns acrílicos em cima da minha secretária eu não vou vos valar ainda... ah, esperem lá, vou vos virar para falar com vocês não vos vou levar lá porque eu ainda não fiz a cama ainda estou a ver aqui esta parede no lá atrás do sofá nós estamos a pensar por ah, umas molduras só assim um sai já temos ali aquele móvel e aqui uma mesinha de café ainda está tudo muito desarrumado Uh, mas eu vou tentar ver um timelapse ou uma cena assim enquanto eu estiver a arrumar as coisas já tenho ali também umas cenas de acrílico que eu comprei para organizar as gavetas contém e enfiei tudo lá à toa porque ainda estava à espera deste porque eu acho que neste eu vou conseguir manter muita coisa cá de cima, de fora das gavetas e quero uma cena estilo de arrumar cartas mas para pôr as paletas que eu uso mais também cá fora a cena de ter tudo dentro das coisas é que as coisas ganham muito menos pó do que se tiverem assim à toa em cima da secretária estou de volta já depois de um banhinho tomado e de um trabalhinho feito mas tenho aqui que vos mostrar que me senti extremamente vazia e a precisar de ir às compras de maquilhagem é tudo o que eu sinto agora mas eu vou vos mostrar que eu já tenho aqui à minha frente ah, aquele novo acrílico completamente cheio eu vazei duas gavetas aqui do Alex estas duas agora estão Ui, estas duas agora estão vazias mas vou vos mostrar 
Estamos preparados. Tchan, 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 tchan. Uau! É assim, vou ter de dizer que eu adiei muito. Olha o localzinho que eu tive a limpar. Adiei muito comprar este porque achei que era muito caro. Uh, aliás, quando eu mudei para cá, eu comprei estas 5 gavetinhas no Amazon, que agora estão vazias. Era isto que eu estava a tentar dizer, que agora sinto-me tão vazia. Mas... Um... Eu vou ter que confessar que também agora neste processo da mudança também tive aqui a fazer um, umas escolhas é, em algumas coisas de maquilhagem e por isso eu deitei algumas coisas fora, doei algumas outras. Anyways, atrasei muito a compra deste porque achei sempre que ele era caro. Ele foi 39.99 libras, portanto 40 libras, mas acho que vale bem a pena. Ele arruma imensas coisas. Estão a ver aqui tem as sombras em creme e pó. Batom, batom, batom. Batom, batom, batom. Aqui temos blushes e aquele glitter que não cabia em lado nenhum. E aqui na última temos bronzers e iluminadores. Ficam pesadas as gavetas, mas acho que vale boa a pena. Olá! Passou imenso tempo desde a última vez que vim aqui falar com vocês para este vídeo. Vou só fechar aqui a porta do armário, porque não fica bonito. E vim aqui a acabar este vídeo de mudança por agora mostrar-vos aqui os últimos quadros que já pus na parede, já vos vou virar ao contrário para vos mostrar melhor, mas entretanto nós já estamos completamente adaptados e na nossa rica casinha aqui esta parte que era a que eu vos queria mostrar mesmo, já tem assim uma nova cara uh, e por agora vamos ficar aqui Vou começar aqui por vos mostrar Hello, os, os quadros. Tenho aqui aquela melanciazinha que eu já tinha, que tinha bordado em Ponto Cruz da outra vez. Tinha aqui, pus, pus este de volta que foi o bilhete que eu tinha em casa quando eu mudei aqui uh, para Londres que o Rui tinha deixado. Pus este aqui que diz Throw kindness around like confetti. Eu já tinha posto o no... Instagram. Eu queria ter posto aqui uns confetis mas eu ainda não pus, mas talvez ainda ponha ou faça tipo com uma tinta e a borracha de um lápis, entretanto pus aqui aquelas monsteiras falsas dentro desta caixa de Jack Daniels, mas eu queria encontrar uma jarra hum, lisa, toda transparente, tenho aqui alguns livros, tenho este das mentiras da cosmética, tenho um livro de fotografias da minha despedida de solteira, e que mais, e que mais, e que mais, tenho as minhas queridas e fabulosas costelas de Adão, um print magnífico, que ficou fabuloso e tenho assim o meu espacinho, plim, 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 plim. Eu não vos mostrei da outra vez, mas eu comprei esta cena, que aqui é tipo um, um organizador de cartas, que eu pus aqui algumas paletas e achei que ficou muito queridinho. E por agora estamos assim. E então vou-me despedir de vocês oficialmente aqui do vídeo das mudanças, aqui neste meu novo espaço, que eu ainda queria criar aqui mais algumas coisas, mas ainda não sei. Mas eu, à medida que for criando, vou-vos dando os updates por aqui ou pelo Instagram, por isso não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. Quero mais uma vez agradecer-vos por estarem desse lado. Dizer-vos ainda que podem continuar a seguir no Facebook, no Instagram e, por favor, não se esqueçam de subscrever aqui o canal e fazer like aqui no YouTube, porque isso ajuda imenso. Espero mais uma vez que tenham gostado deste vídeo de vlog. Eu vou confessar que tenho gostado muito de gravar este tipo de vídeos e até ao próximo vídeo.